Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. W pierwszej części dzisiejszego odcinka wrócimy do historii mężczyzny, który w mediach społecznościowych udostępnia nagrania z paranormalnych interakcji z nieznanym bytem w jego domu. Dla przypomnienia obejrzymy z czym musiał zmierzyć się do tej pory. Hello? Kiedy przyglądaliśmy się tej sprawie w przeszłości, waszą uwagę zwróciła zwiększona aktywność przy drzwiach i pojawiły się komentarze, że prawdopodobnie czymkolwiek to jest, chce dostać się do domu mężczyzny. I wygląda na to, że mieliście rację. Podobne sytuacje miały miejsce też później, jednak tajemniczy byt stawał się dużo bardziej agresywny. I went down there, checked the doors, and nobody's at the front door. I mean, seriously, whoever this is. I'm gonna get to the bottom of it. Whatever it takes, I'll stand out here until somebody shows back up. I don't care, I'll stand here and watch it. Ooh. Ooh, okay, that's it. Get that. Holy. Okay. Oh my gosh, not this again. Not this again. Oh my god. Z każdym kolejnym dniem nieznany byt wydawał się być coraz bardziej zadomowiony i zdawało się, że największą aktywność wykazywał w piwnicy. So obviously we've had this ghost for a while. Yeah, we've tried sage. We've tried all that. And that's why we kind of made a joke out of it. But based on all of your advice, I have taken a couple of items that I've inherited from my family's 60 year business in Mexico and I've inherited a lot of stuff so one by one I've been sticking a couple of things in this box in the basement. Now when my wife said that she whistled today and she heard something in the basement so I'm not really sure if I should. Ooh. <laughs> We've been stacking up these boxes for the kids to sit and play with. Oh, it's you. No. We'll go down and take a look at hell what that is tomorrow. You guys are hearing that, right? Hello? Ever since our cat passed away, things have kind of been picking up. I'm not going back there. Hello? Damn it. Who are you? Get the hell out of here. Jeez. Dude. Stop. No, oh, dude. 
Jednak pewnego dnia stało się coś, czego autor nagrań do tej pory jeszcze nigdy nie doświadczył. Yes? Hello? What is that? Who are you? I'm not gonna hurt you. Leave my lights alone. Według mężczyzny to właśnie tajemnicza postać, którą wtedy zobaczył, jest odpowiedzialna za całą aktywność w jego domu. So, I don't know if you're gonna see what I'm seeing, but this is on repeat. This happens over and over, and then the knocking happens. The knocking. There it is. And it just goes and goes until you talk stop. Can you stop, please? It's just right there. That's new. Okay. Whatever you are, you gotta go. Wygląda na to, że sytuacja w dalszym ciągu będzie się rozwijać. Oczywiście jeśli chcecie sprawę prześledzić dokładniej, to link do tego profilu znajdziecie tak jak zawsze w opisie. Muszę jednak zadać wam pytanie. Co o tym wszystkim myślicie? Przyznam, że o ile tajemnicze pukanie do drzwi, postać przed domem, czy poruszające się przedmioty robią duże wrażenie, to od momentu, gdy pojawiła się ta postać, nie mogę pozbyć się podejrzenia, że całość to tylko sprawnie przygotowany spektakl i nic więcej. Ale co myślicie wy? Dajcie znać w komentarzach. Kolejne nagranie podesłał mi Bartek i muszę przyznać, że jest całkiem ciekawe. Szczególnie gdy zdajemy sobie sprawę, że jego autor ma do czynienia z jakąś kryptydą, a być może nawet ze sławnym The Rake. Mężczyzna w czerwcu 2016 roku usłyszał dziwne dźwięki, zupełnie tak jakby ktoś poruszał się po dachu jego domu. Zaintrygowany postanowił znaleźć źródło hałasów i na nasze szczęście całą sytuację uwiecznił na kamerze. So we were just laying here watching the, the office by the window up here and we're on the second floor and I mean we hear noises out here pretty often but you can see how high up we are we hear noises out here but nothing like, like what we just heard so it might be worth looking into and I gotta get a flashlight describe exactly what it sounded like but almost like some kind of a screech I don't know maybe some kind of bird but it's definitely up there also earlier we were hearing some heavy uh, like thuds and I don't know if you'd say foot per like uh, steps or whatever but it's like something was scurrying across I thought it was just uh, squirrels or something but it could be something heavier I might have to go down and take a look up
Let's see. The fuck is that? What in the fuck? Wait a minute. Hey. Where to go? The hell? <sighs> so yeah, what do you think? Should I go out there? No, no, please. please. Is there something on the roof? I need. I, I gotta figure out what it is. Like, we can't just leave it up there. We can climb in the window in the middle of the night and kill us. I don't know. I say. Screw it. Well, I gotta go up there. I guess I decided I gotta go out there. I don't know where the hell that thing went, but it's gone off the ridge. Right. Sorry, it's gonna be shaky. I gotta get out there somehow. Czy autor nagrania miał tamtej nocy do czynienia ze sławnym The Rake? Choć nie widzimy całej postaci, a tylko jej głowę, to ma ona wszystkie cechy, o których wspominają ludzie, którzy mieli styczność z tą tajemniczą kryptydą. Jak wiemy, The Rake jest niesamowicie inteligentnym stworzeniem i jest duża szansa na to, że tej nocy potwór obserwował swoją przyszłą ofiarę. Co ciekawe, większość doniesień o tej kryptydzie pochodzi z lasów czy innych oddalonych od cywilizacji miejsc. Tutaj jednak, cokolwiek to było, znalazło się na terenie człowieka. No chyba, że to wcale nie był rejk, a coś całkiem innego. Macie jakieś pomysły? Jeśli podoba Ci się ten odcinek, to subskrybuj kanał i zaznacz powiadomienia. Z góry dziękuję. Wróćmy teraz do historii zatroskanego ojca, którego syn wszedł w interakcję z czymś, czego mężczyzna nie był w stanie zobaczyć. Kilka odcinków temu widzieliśmy, jak chłopiec rozmawiał, jak twierdzi, ze zwisającym z sufitu płaczącym mężczyzną. Twierdził też, że mężczyzna ten straszy go po nocach nieprzerwanym płaczem i nieznośnym pukaniem. Przerażony całą sytuacją ojciec nakazał dziecku spać w innym pokoju. Na wszelki wypadek zamontował tam też kamerę, aby obserwować to, co dzieje się z dzieckiem w nocy. Po tym aktywność paranormalna ustała, a rodzina mogła odetchnąć. To jest do czasu, gdy chłopiec wrócił do swojego pokoju. Pewnej nocy obudzony dziwnymi dźwiękami ojciec postanowił sprawdzić, co dzieje się u chłopca. Przerażony ojciec zdecydował, że chłopiec zamieszka u babci, dopóki specjaliści nie zbadają sprawy. Jednak kiedy dziecko opuściło dom, mężczyzna zaczął doświadczać jeszcze więcej dziwnych sytuacji. There's a wailing coming from the bathroom. Everybody's asleep. Hello. The chair is just falling. There's 
dobrze, nie pojedę. Wyglądało na to, że cokolwiek to było, było widocznie rozwścieczone nieobecnością dziecka, a cała sytuacja stawała się coraz dziwniejsza. So it's only me home, um, and I swear to God, there is whirling coming from the cupboard. Hello? Hello? Z relacji mężczyzny wynika, że to nie były jedyne drzwi, dookoła których miała miejsce aktywność. Podobnie było w przypadku drzwi wejściowych, jednak pewnej nocy stało się coś naprawdę dziwnego. Podejrzany głos, który nie należał ani do niego, ani do jego psa. I w odróżnieniu od standardowych EVP, cokolwiek to było, mężczyzna mógł to usłyszeć na żywo, a nie tylko na samym nagraniu. Póki co ta sytuacja dalej się rozwija i prawdopodobnie wrócimy do niej jeszcze za jakiś czas. A póki co możecie całość prześledzić dokładniej zaglądając na profil autora nagrań. Link znajdziecie tak jak zawsze w opisie. Franco, miłośnik eksploracji i paranormalnych zjawisk, postanowił połączyć swoje pasje wybierając się na eksplorację opuszczonego i nawiedzonego klasztoru gdzieś w Ameryce Południowej. Miejscowa ludność twierdzi, że miały tam odbywać się demoniczne rytuały, o czym miały świadczyć znajdowane tam rytualne narzędzia, ślady krwi na ołtarzu, a nawet ludzkie ciało. I wyglądało na to, że coś faktycznie jest na rzeczy, bo po wejściu na teren budynku Franco wcale nie musiał długo czekać na pierwsze paranormalne oznaki. All that I have on me right now are two knives and my Leathermans. But I'd rather have that than nothing. I'm trying to see if I can find where the altar is. Because the altar is where there was a huge uh, ritual. There was a body found here and stuff. This, this place has a ton of history. Which is why I'm always thinking that this place has got to be a bombshell of an activity spot. Holy shit. What the hell is that? Listen. What the fuck? Hold on, I'm gonna get my other flashlight. Hola? Hello? Oh my god.
szukając ołtarza, usłyszał dziwny dźwięk dochodzący z ciemności. Dźwięk, który przypominał głos zawodzącej w oddali kobiety. Franco bez namysłu postanowił wykorzystać okazję i spróbować nawiązać kontakt. I'm looking to find out who was a person that was humming inside this altar. I want you to show yourself to me. Let me know who you are. Are you from the light or are you from the dark? I just got a sound from the front area. What is it that you want? Are you at peace? Are you protecting this place? I keep looking over there because I think I'm going to see somebody. But it's empty. Is it okay that I could... I got another one. I have a lot of banging sounds going on. What is your name? I feel really scared right now. I don't know why. I just feel like I can't even move. Look. If you're from the dark, can you come close to me again? I have like this really shocked feeling on me right now. And I'm looking all around me. And everything is quiet. Can you get close to the spirit box, the black box on the counter? Something's going on with my camera. It like, I was told that when the camera blurs like that, it's because something's standing right in front of it. Can you tell me your name? Holy shit. That legit sounded like it came from like up there in the roof. It is written. What is written? Are you referring to the Bible? Can you come close to the black box in my hand? Hola? I just heard it sound like somebody talking. Podczas próby nawiązywania kontaktu usłyszał wiele tajemniczych dźwięków, łańcuchy, głosy i stukania. I jak sam twierdzi, jego ciało ogarnęło dziwne, paraliżujące przerażenie, jednak postanowił kontynuować eksplorację i w pewnym momencie dotarł do podejrzanej studni znajdującej się na zewnątrz budynku. I'm outside. I had a bad past. Oh my god. Did you? So did I. Was it daddy problems or something else? What is this? There's a hole. Good that I could still hear you? Are you watching me right now? Because there's a lot of windows. Are you male or female? Are you inside this well? I just heard something. And it legit sound like a it sound like something just said no. What the hell was that? New dare. 
I dare what? Did you just tell me no? What the f I'm dying. I'm like about to run out of here right now. This thing literally just said, do you dare? And then all the... It literally just said, do you dare? And all of a sudden this thing went crazy. I don't dare. I don't dare. Przestraszony Franco postanowił wrócić do klasztoru, jednak wydaje się, że nieznany byt cały czas za nim podążał. Look at me. My eyes are literally tearing up right now. I am so freaked out being in here. And I never felt this scared before in a while. Like I felt there's been times I've actually yeah, I've, I felt terrified a whole bunch of times. But this one's really strong. And the further deeper I go in, I feel like it's only getting worse. Oh my god, I feel like I could hear what sounds like footsteps. Oh my god. Hello? Hola? I am dying. I literally almost just dropped my camera. I'm gonna keep going into this room. I feel like it doesn't want me to go down here. W jednym z pomieszczeń usłyszał wyraźne kroki, a zaraz po nich trudne do wytłumaczenia dźwięki dochodzące z kaplicy, w której nie było absolutnie nikogo. Jednak nawet w kompletnie innej części klasztoru tajemnicze dźwięki przez cały czas się pojawiały. Can you give me another sound that you're here? Draining. What's draining? Are you draining? Is your power draining? I feel like I'm having a legit conversation with this entity or spirit or person, whatever you want to be preferred as. What would you like me to prefer you as? A ghost? A person? I know the feeling. Something's making a noise, like a horn. I don't know what that is. It sounds like a horn from a car, but bigger. Od momentu kontaktu z tajemniczym bytem wyglądało na to, jakby ruiny klasztoru dosłownie ożyły, a z niemal każdej jego części zaczęły dobiegać ciężkie do wyjaśnienia odgłosy. Oczywiście było to tylko kilka fragmentów z całej nocy spędzonej w tym miejscu. Jeśli więc chcecie obejrzeć ten materiał dokładniej, możecie to zrobić bezpośrednio na kanale Franco, a link do tego materiału znajdziecie tak jak zawsze w opisie. Ostatnie nagranie podesłała mi Monika, która niedawno zdecydowała się zainstalować kamery na zewnątrz swojego domu. Zaniepokojona podesłała nagranie, które kamera zarejestrowała już pierwszego tygodnia użytkowania. Oglądając nagranie, Monika zauważyła pojawiający się na łamek sekundy kształt, który przypominał jej człowieka. Odpisując na jej wiadomość, postarałem się wytłumaczyć, że jest to prawdopodobnie zwykły refleks światła w momencie, gdy zamykane jest okno. Jednak to, co przykuło moją uwagę, to dziwne zachowanie kamery dosłownie chwilę wcześniej. Zobaczcie, a raczej posłuchajcie.
Kamera zarejestrowała przerażający, nieludzki dźwięk, mimo że dookoła nie znajdowało się nic, co mogło taki dźwięk z siebie wydać. Tylko czym mogło być to, co udało się nagrać? Być może jednak wprowadziłem Monikę w błąd, a to co widać na nagraniu nie jest zwykłym odbiciem światła, a podejrzany dźwięk bezpośrednio się z tym czymś łączy. A może tak naprawdę nie ma sensu się tu czegokolwiek doszukiwać i był to jedynie błąd kamery? Czy jesteście w stanie to wyjaśnić? Piszcie w komentarzach, zarówno Monika jak i ja bardzo chętnie poczytamy co o tym myślicie. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za Wasz czas i za obejrzenie odcinka. Jeśli podoba Wam się to, co robię, to zachęcam do zostawienia subskrypcji. Dzięki temu YouTube od czasu do czasu będzie Wam podsyłał nowe odcinki. I oczywiście tak jak zawsze, dziękuję również wszystkim zacnym wspierającym, dzięki którym udało mi się zdobyć bardzo stare dokumenty, z których wynika, że Jezus wcale nie jeździł na osiołku, a tak naprawdę jeździł na alpace. Naprawdę bardzo Wam wszystkim dziękuję. A teraz czas już się pożegnać. Do usłyszenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.